శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం దేశంలోని ప్రముఖమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి కేరళలోని పంబా నది తీరాన వైభవోపేతంగా వెలుగొందుతోంది శబరిమల మొత్తం సంవత్సరంలో కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే అయ్యప్ప దర్శనం మనకి లభిస్తుంది ఇటువంటి సమయంలో భక్తులు స్వామివారి మాలను ధరించి ఆ మణికంఠుని దర్శనం కోసం బారులు తీస్తారు ఇకపోతే తరతరాల నుంచి ఇక్కడ ఆలయ ఆచారం ప్రకారం పది నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల మహిళలకి ఈ ఆలయంలో ప్రవేశం నిషిద్ధం అన్ని రంగాల్లో మగవారితో పోటీగా మహిళలు రాణిస్తున్నారు అయినా కూడా అయ్యప్ప ఆలయంలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటున్నారని మహిళలు సుప్రీంను ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని ముఖ్యమైన ధర్మస్థానం అన్ని వయసుల మహిళలకి అనుమతిస్తూ తీర్పిచ్చింది కోర్టు తీర్పు అనంతరం తొలిసారిగా ఆలయం తెరిచిన మొదటి రోజే శబరిమలలో తీవ్రమైన ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది అయ్యప్ప దర్శనం కోసం వచ్చిన మహిళల్ని ఆందోళనకారులు అడ్డుకున్నారు దీంతో అక్కడ పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి వారిని నిలువరించే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎటువారి పరిస్థితుల్లోనైనా మహిళల్ని దర్శనానికి అనుమతించే పరిస్థితి లేదంటూ వారు చెప్పుకొచ్చారు శబరిమలకు వెళ్లే ప్రధాన మార్గమైన నీలక్కల్ వద్ద ఆందోళనకారుడు ఆలయం వైపు వెళ్తున్న మహిళలను అడ్డుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన మాధవి అనే మహిళ శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనానికి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకోకుండానే పంబా నుంచి వెనక్కి తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది నిరసనకారులు అడ్డుకోవడంతో తన కుటుంబంతో పాటు ఆ మహిళ అక్కడి నుంచి తిరుగుపయనమైంది ఆ తర్వాత కూడా పలువురు మహిళలు ఆలయంలోకి ప్రవేశించడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నం చేశారు కానీ నిరసనకారులు వారిని అడ్డుకుంటూనే ఉన్నారు కేరళ ప్రభుత్వం కూడా ఇందులో ఏం చేయలేకపోతుంది పోలీసులతో మహిళలకి భద్రత కల్పిస్తున్నారు కానీ దర్శనం చేయించడంలో మాత్రం విఫలం అవుతున్నారు ఈ సమయంలో హైదరాబాద్ చెందిన కవిత అనే జర్నలిస్ట్ తో పాటు మరో మహిళ అయ్యప్ప దర్శనానికి వెళ్లారు వీరికి ఎలాగైనా కూడా దర్శనం చేయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్న పోలీసులు అత్యంత పటిష్టమైన భద్రత మధ్య అయ్యప్ప దర్శనానికి బయలుదేరారు వీరిద్దరూ ఐదు కిలోమీటర్ల కొండ మార్గం ద్వారా నడుచుకుంటూ అయ్యప్ప సన్నిధానం వైపు అడుగులేస్తున్నారు దాదాపు వంద మందికి పైగా పోలీసుల భద్రత మధ్య వీరు వేర్వేరుగా కొండపైకి చేరుకుంటున్నారు ఇద్దరిలో ఒకరైన కవిత తన తలకి హెల్మెట్ ధరించి ముందుకు సాగింది ఆమెకి రింగ్ ఫెన్స్ ద్వారా పోలీసులు భద్రత కల్పించారు అలాగే మరో మహిళ నల్లటి వస్త్రాలతో ఇరుముడిన అయ్యప్ప స్వామికి సమర్పించడానికి పటిష్ట భద్రత మధ్య ప్రయాణం కొనసాగించింది పంబా నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో పర్వత మార్గంలో ఆలయం ఉంది సన్నిధానానికి వీరు అర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండగా వీరిని అడ్డుకునేందుకు ఆందోళనకారులు అక్కడికి చేరుకుని ఉధృతం చేశారు అయినా కూడా పట్టు విడవకుండా మహిళలు పోలీసులు దర్శనం కోసం ముందుకు కదిలారు ఇక అయ్యప్ప బంగారు మెట్లెక్కి అయ్యప్ప దర్శనం చేసుకోవడమే తర్బాయి అనుకున్న సమయంలో పోలీసులకి ఆ మహిళలకి ఊహించిన వారి నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురైంది ఇంతకీ వారిని అడ్డుకుంది ఎవరనుకుంటున్నారా నిత్యం అయ్యప్పకు పూజలు నిర్వహిస్తున్న అక్కడ పూజారులే ఈ మహిళల్ని ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టకుండా అడ్డుకున్నారు అయ్యప్పను దర్శించుకోవాలంటే నలభై ఒక్క రోజుల పాటు ఎంతో నిశ్చతో పూజలు చేసి శబరిగిరికి వస్తారని అది మహిళలకి సాధ్యం కాదు కాబట్టి మహిళలకు అనాథగా ఈ ఆలయంలో ప్రవేశం లేదని వారు చెప్పుకొచ్చారు ఇప్పుడు వీరు ఆలయంలో ప్రవేశించడం ఆలయ నియమాలకు విరుద్ధం అంటూ వారిని అడ్డుకుంటున్నారు ఆలయంలోకి వెళ్లటానికి అనుమతిచ్చేది లేదంటూ తెగేసి చెప్పడంతో ఆలయానికి అతి దగ్గరికి వెళ్లిన ఇద్దరు మహిళలు అయ్యప్ప దర్శనం చేసుకోకుండానే వెను తిరిగారు ఎంతో శ్రమించి అత్యంత భద్రత ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు కూడా చివరికి ఏం చేయలేక వెను తిరిగారు పదినెట్టాంబడి అని పిలిచే పద్దెనిమిది మెట్ల నెక్కి చరిత్ర సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేసిన ఆ మహిళలు చివరికి అయ్యప్పను చూడకుండానే వెను తిరిగారు